तो चैप्टर थर्टीन की जो फर्स्ट डेफिनेशन है इसमें देखिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कहा गया कि व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स प्रिपेयर टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट जिनसे बिजनेस की मुआशी सूरत हाल का पता लगता है मुआशी कंडीशन का पता लगता है मुआशी हालत का पता लगता है उस उन स्टेटमेंट्स को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं अब लाइक जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिससे बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस का पता लगता है ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज और सेल कितनी हुई है और ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस कितना आया वो भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बैलेंस शीट से बिजनेस की एसेट्स और लाइब्रेरीज का पता लगता है तो ये भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ठीक है बिजनेस स्टैंड कहाँ पर कर रहा है तो वो स्टेटमेंट्स जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन को शो करें उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किन को कहते हैं वो एक्सपेंसेस जो करने पड़ते हैं बिजनेस के रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए इनकम अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस आपको करना पड़ेंगे वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएंगे अब जैसा कि एक बिल्डिंग हमने रेंट पर लिया है तो रेंट जिस जगह पर हम बिजनेस कर रहे हैं वो जगह रेंट की है तो रेंट इसलिए पे किया जा रहा है ताकि बिजनेस इनकम जनरेट हो या इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो हम इसलिए पे कर रहे हैं जिस जगह पर हम बैठे हुए वहां पर हम बिजनेस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का पे करना या रेंट का पे करना या एम्प्लॉयज की सैलरी का पे करना ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएंगे ठीक है अब यहाँ पर जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जो है वो क्या आ, आ, दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं एक है सेलिंग और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस किसको कहते हैं ऑल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग सेल ऑफ गुड्स एंड सेंडिंग गुड्स टू द बायर आर कॉल्ड सेलिंग सेलिंग एक्सपेंसेस वो तमाम एक्सपेंसिस जिनका ताल्लुक गुड्स को सेल करने के साथ होता है कस्टमर को पहुंचाने तक जितने भी एक्सपेंसेस आपको करना पा रहे होते हैं वो सेलिंग एक्सपेंस होते हैं जैसे कि कैरेज आउटवर्ड है या बिजनेस के एडवर्टीजमेंट है प्रोडक्ट्स के वाले से या सेल्समैन की सैलरी वगैरह है वो सारे सेलिंग एक्सपेंस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस या मैनेजमेंट एक्सपेंसिस इसको कहते हैं वो एक्सपेंसिस जो बिजनेस के ऑफिस के होते हैं बिजनेस की मैनेजमेंट के एक्सपेंस होते हैं उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कहते हैं जैसे कि ऑफिस सैलरीज हैं ऑफिस रेंट है प्रिंटिंग स्टेशनरी के चार्जेज हैं जो ऑफिस में यूज़ हो रही है उसके बाद नेक्स्ट है जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की डेफिनेशन क्या है इट्स इट रिप्रेजेंट द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑल गुड्स विच हैव बिन सोल्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एक अकाउंटिंग पीरियड में जितनी गुड्स आप सेल करते हो वो गुड्स आपको कितने में पा रही हैं उनकी लागत क्या उनकी कॉस्ट क्या वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाती है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो छोटा सा फॉर्मूला लिखा वो क्या जी ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का जो छोटा सा थोड़ा बहुत बचा हुआ स्टॉक है उस क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक बन जाता है तो ओपनिंग स्टॉक जो फर्स्ट जनवरी का स्टॉक है प्लस ये कि जो आपने सामान इस साल और ख़रीदा होता है उसको ऐड करते हैं और उसमें से जो इस साल स्टॉक नहीं सेल हुआ था उसको माइनस कर देते हैं लाइक अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो मैं कहता हूं जी पिछले साल से जो स्टॉक नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र हुआ जो अनसोल्ड था वो 1000 का था इस साल आपने फर्दर जो है वो टेन का और स्टॉक परचेज़ कर लिया तो जो पिछले साल का स्टॉक है ये ओपनिंग स्टॉक है ये आपने परचेज़ किया टोटल अवेलेबल फॉर सेल जो है वो इलेवन है अब इलेवन के स्टॉक में से दो हज़ार का स्टॉक जो है वो सेल नहीं होता आपका तो ये आपके बिजनेस का क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा और बाकी जो 9000 का जो स्टॉक है इस स्टॉक ऑफ गुड्स को हम क्या नाम देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी 9000 की कॉस्ट की जो गुड्स हैं ये इस साल सेल हुई हैं तो ये था स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 12 और 13 की डेफिनेशन का एरिया इन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे चैप्टर नंबर फोटीन की डेफिनेशन डिस्कस करूँगा तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें जी अल्लाह हाफ़